நம்முடைய தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கு குறிப்பாக சுகாதாரத்துறையில் மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மணிமகுடமாக மாண்புமிகு நம்முடைய இதயதெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களால் முன்மொழியப்பட்டு மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் தான் முதன் முதலாக பாரத பிரதமரை ஒரு வளர்ந்த மாநிலம் என்றாலும் தமிழகத்திற்கு தமிழ்நாடு வளர்ந்த மாநிலம் என்றாலும் இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வேண்டும் என்ற அந்த கோரிக்கையை வைத்து மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய கண்ட கனவு இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுடைய தொடர் வலியுறுத்தலினால இன்றைக்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களும் மாண்புமிகு மத்திய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் ஜே பி நட்டா அவர்களும் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உத்தரவை எல்லோரும் அவளோடு எதிர்பார்த்த அந்த உத்தரவை வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஆக அதை தொடர்ந்து பணிகளை விரைவுபடுத்துவதற்காகவும் வேகப்படுத்துவதற்காகவும் ஐந்து கண்டிஷன் என்ற அடிப்படையில் மத்திய அரசு நமக்கு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறது நம்முடைய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் இருக்குது அந்த வகையில் இன்றைக்கு மாண்புமிகு நம்முடைய வருவாய்த்துறை அமைச்சர் அண்ணன் ஆர் பி உதயகுமார் அவர்கள் மாண்புமிகு நம்முடைய கூட்டுறவு அமைச்சர் நெஞ்சம் நிறைந்த மரியாதைக்குரிய அண்ணன் செல்லூர் ராஜ் அவர்கள் மாண்புமிகு நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் உறுப்பினர் அவர்கள் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய நம்முடைய ராஜன் செல்லப்பா அவர்கள் மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் மாணிக்கம் அவர்கள் எங்களுடைய அரசு துறை சார்பில் நம்முடைய அரசு செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் டிஎன்எம்எஸ்சி எம்டி டாக்டர் உமாநாத் அவர்கள் நம்முடைய டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அதே போல் டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் சர்வீசஸ் டீன் அப்புறம் நம்ம ஆல் ஸ்டேக் ஹோல்டர் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் குவாட் அப்புறம் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் போர்டு உள்ள ஸ்டேக் ஹோல்டு கனெக்டிவிட்டி ஆஃபீஸர்ஸோடு இன்றைக்கி இன்ட்ராக்ஷன் மீட்டிங் வச்சுருக்கிறோம் ஒரு நல்ல நிகழ்வு என்னென்னா இந்த நம்முடைய வளர்ந்த மாநிலம் அதாவது இந்தியாவிலேயே வளர்ந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் இந்த எய்ம்ஸை பெற்றிருக்கிறது ஏற்கனவே ஒரு எட்டு இடங்களில் ஃபங்க்ஷனலாக மத்திய அரசு அந்த எய்ம்ஸை நடத்தி கொண்டிருந்தால் கூட அதாவது எங்கன்னா உங்களுக்கு போபால் புவனேஸ்வர் ஜோப்பூர் ராய்ப்பூர் பாட்னா பீகார் மாநிலம் பாட்னா ரிஷிகேஷ் போன்ற இடங்களில் இருந்தாலும் கூட பின்தங்கிய மாநிலங்களுக்கு எய்ம்ஸை கொடுத்துக்கிறார்கள் இருந்தாலும் வளர்ந்த மாநிலம் என்ற வகையில் சுகாதாரத்துறையில் முன்னாடி முன்னேறிய மாநிலம் மட்டுமல்லாமல் ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்கு இந்த எய்ம்ஸ் வந்தது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விதமாக அமையும் ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களும் பயனடையக்கூடிய வகையில் இருக்கும் டெல்லியில் எப்படி மத்திய அரசினுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டில் கூடிய டெல்லியில் எப்படி ஃபுல் ஃபிளஜ்டு எய்ம்ஸ் செயல்படுதோ அந்த டெல்லி எய்ம்ஸுக்கு இணையாக இந்த மருத்துவமனையை உயர்த்தக்கூடிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடுக்க சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் அதற்கான முயற்சிகள் தொடங்கியிருக்கின்றது தேவையான அனைத்து கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு தேவையான நிலம் அது நம்முடைய வருவாய்த்துறையில் மனநல மருத்துவமனை என்ற அந்த பெயரில் தயாராக இருக்கிறது ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ரெண்டு ஏழு ஏக்கர் நிலம் தயாராக இருக்கிறது அதில் எந்த விதமான இஷ்யூஸும் இல்லை எந்த விதமான அதில் இன் பிட்வீன் அந்த அதாவது ஃபுல் ஸ்ட்ரெச்சடாக இருக்குது ஒட்டுமொத்த நிலமும் வந்து தயார் நிலையில் இருக்கிறது அதே போல் ஆக்சஸ் அதாவது என்ஹெச் டூ ஃபோர் லைன் ஆக்சஸ் அதுவும் உடனடியாக இப்பொழுது வரைபடம் தயாராக கொண்டிருக்கிறது அதுலேயும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி டுவெண்ட்டி மெகாவாட் கேட்டிருக்கிறாங்க அதுவும் வந்து த இரண்டு இடத்துல இருந்து நமக்கு வந்து தயார் நிலையில் இருக்கிறது அதே போல் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி அஞ்சு எம்எல்டி கேட்டுக்கிறாங்க அதுவும் வந்து டுவார்டு கன்சர்ன் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஏற்கனவே என்ஓசி கொடுத்துக்கிறாங்க சிக்ஸ்டி மீ மீட்டர் வந்து அவே ஃப்ரம் த சிக்ஸ்டி ஃபீட் அவே ஃப்ரம் த லைனு அதனால் அது ஒரு நான்கு ஏக்கர் மட்டும்தான் ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங் தான் அதனால் இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை பணிகளை வந்து வேகமாக விரைவாக முடுக்கி விட்டதற்காக இன்றைக்கு இந்த ஆய்வுக்காக வந்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கு இந்த ஆய்வு முடித்ததுக்கு முன்னால் மினிட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி உடனடியாக மத்திய அரசுக்கு இந்த மினிட்ஸ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு மத்திய அரசினுடைய சார்பில் ஏற்கனவே எங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்கிறது டீட்டெயில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது டிபிஆர்னு சொல்லக்கூடிய டீட்டெயில் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது ஆக எந்தெந்த வழிகள் பொதுமக்களுக்கு இங்கே இந்த ஆக்சஸ் ஒரு இப்போ எமர்ஜென்சி வார்டு அல்லது காலேஜ் போன்றவையெல்லாம் எந்த வந்து பொதுமக்கள் வருவதற்கு உகந்த வழியாக இருக்கும் என்பதை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இடத்துலையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வருவாய்த்துறையோட மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் வேகமாக விரைவாக பணிகள் தொடங்கப்படும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அழகாங்க <laughs> ஒன்று மேலூர் கூட்டுக்குடி திட்டத்திலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கலான்றத சொல்லிக்கிறாங்க ட
வேற என்ன குப்டே வேற என்ன அதெல்லாம் எதுவும் எதுமே இல்ல ஒரு நல்ல நிகழ்வு நடந்துருக்குது இது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கு பெருமை ஏற்கனவே இது குறித்து நம்ம சட்டமன்றத்துல சொல்லிக்கிறோம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அறிவிக்கறாங்க இது ஒரு நல்ல நிகழ்வு மிக விரைவாக பணிகளை தொடங்கி மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளும் எண்ணங்களும் மிக சிறப்பாக எதிர்பார்ப்புக்கு மேல பூர்த்தி அடைய கூடிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மாநில அரசு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடுக்க சொல்லி எங்களுக்கு ஆணை பிறத்து இருக்கிறார் அந்த பணிகள் வேகமாக தொடங்கி இருக்கிறது என்பதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் தேங்க்ஸ் ஐஓசியில ஒன்று இந்த தேகிவன் என்ஓசி ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஒரு பைப் லைன் நடுவில் போகுது அது இரண்டு புறமும் வந்து அறுபது ஃபீட் வந்து ஆன் த பைப் லைன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது அழகாக நம்ம வந்து ஆர்கிடெக்ட் மூலமாக வடிவமைச்சுக்கலாம் போத் சைட் போத் சைட் ஆமாம் ஆமாம் இது நமக்கு மொத்தம் இரநூறு சிக்ஸ்டி போத் சைட் சிக்ஸ்டி சார் அதாவது மொத்தமாக போத் சைட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி மொத்தம் சிக்ஸ்டி இது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ நம்ம மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஜெய்கா என்ற ப்ராஜெக்டில் ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி நம்ம நிதியை பெற்றுக்கின்றோம் அந்த பணிகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு முழுக்க அது மட்டுமல்லாமல் மிகப்பெரிய விஷயம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தஞ்சு கோடி டிஎன்ஹெச்எஸ்பி டூ அப்படின்றதுல வேர்ல்டு பேங்க் ப்ராஜெக்ட் நமக்கு பிரிமினரி சாங்ஷன் கிடைச்சிருக்கு அதாவது நம்முடைய சுகாதார சேவை வந்து சர்வதேச தரத்திற்கு இணையாக உயர்த்துவதற்கு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தஞ்சு கோடி வேர்ல்டு பேங்க் சாங்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நேற்று அந்த மீட்டிங் நேற்று நடந்து முடிஞ்சு சாங்ஷன் ஆடர் எங்களுக்கு வந்திருக்கு அந்த பணிகளும் வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிப்ரவரி மாதம் நம்ம எம்ஓஐ போடுறோம் இதை தவிர ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதாவது வந்து நம்ம செங்கல்பட்டில் வந்து நேஷனல் இன்டகிரேட்டட் வேக்சின் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூறு கோடி ரூபாயில் மத்திய அரசு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு அந்த பணிகள் நிறைவுற்ற விரைவில் பாரத பிரதமர் வந்து அதை தொடங்கி வைக்கிறார் ஐநூற்றி தொண்ணூறு கோடிக்கு இந்தியாவில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அத்தனை வேக்சினையும் தமிழகத்தில் செங்கல்பட்டில் தயாரிப்பதற்கான அந்த பணிகள் வந்து நிறைவுறக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் வந்து நேரடியாக வந்து அதை திறந்து வைக்கிறார் அதே போல் நம்ம வந்து தஞ்சாவூர் அதில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் முடிவுறக்கூடிய பணியில் இருக்குது மதுரையிலையும் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு அதே போல் திருநெல்வேலியிலையும் நூற்றம்பது கோடிக்கு வந்து சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் முடிஞ்சிருக்கு அது போல் நம்ம சென்னையில் வந்து கிண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் ஏஜிங் என்று சொல்லக்கூடிய மூப்பியல் சிகிச்சை ஒப்பியறு மையம் வந்து நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயில் அதுவும் வந்து பணிகள் வந்து முடியும் தருவாயில் இருக்குது அதனால் இப்படி மத்திய அரசினுடைய உதவியோடு உலக வங்கியோட உதவியோடு ஜப்பான் நாட்டு உதவியோடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை இன்னும் ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் அல்லது நான்கு ஆண்டுகளில் வந்து சர்வதேச தரத்துக்கு ஆண் பார்வித் வெல் டெவலப் நேஷன் உலக நாடுகளுக்கு இணையான் சொல்றதை விட அந்த அதற்கு மேலாக வரக்கூடிய ஒரு நல்ல நிலையை நோக்கி நம்முடைய சுகாதாரத்துறை சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை மட்டும் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கோடி நம்பர் ஒன் வந்து நம்முடைய ஹெல்த் சர்வீஸை வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு உயர்த்துற ஒரு விஷயம் அதில் ஒன்று ஒன்று கட்டமைப்பை மேம்படுத்துகிறோம் வி ஆர் கான்சிடர் அதை என்சிடி நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய டயபிட்டிஸ் மல்டஸ் ஹைபர்டென்ஷன் சிஏ பிரஸ் சிஎஸ் அந்த தொற்றா நோய்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ட்ராமா சென்டர் எல்லா இடங்களையும் விபத்து காய சிகிச்சை நிலையில் இருக்கிற ட்ராமா சென்டர் அப்புறம் குவாலிட்டி ஹெல்த் கேர் அஷ்யூர் பண்ணுறோம் ஒரு தரமான மருத்துவ சிகிச்சை பண்ணுறோம் நிறைய மருத்துவ சிவிலைகளுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறோம் மென்டல் ஹெல்த்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த ஒரு ஐந்து செக்டாரில் வந்து இந்த வேர்ல்டு பேங்க் வந்து தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தஞ்சு கோடி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்ட மருத்துவமனைகளும் இதில் ஒருங்கிணைக்கின்றோம் ஹாஸ்பிட்டல் ஆல் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி பிளாக்ஸ் வந்துடும் எல்லா துறையிலையும் இப்போ நம்ம மதுரை அரசு மருத்துவமனை முப்பத்தி ரெண்டு டெப்பா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது இதில் வந்து மோர் தென் ஃபிஃப்டி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் வந்துடும் எழுநூற்றி ஐம்பது படுக்கையில் கொண்ட மருத்துவமனை இருக்கும் மோரஸ் இது வந்து ஒரு ரிசர்ச் சென்டராக ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையமாக உருவாகும் அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் அப்புறம் நூறு எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் நர்சிங் காலேஜ் கிடைக்கும் இதுவும் ஒரு இன்டகிரேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸாக வந்து ஒரு சைடு வந்து எஜுகேஷன் இன்னொரு சைடு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் இன்னொரு சைடு ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி இப்படி பல விதத்தில் அமையும் ஆ குவாட்டர்னரி கேர் அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ப்ரைமரி செகண்டரி டர்ஷரி கேர் அளவுக்கு நம்ம இருக்கிறோம் இப்போ ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் செகண்டரி ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ ஒரு திருப்பரம் கொண்ட சோளம் வந்தால் அதுக்கடுத்து மதுரை மெடிக்கல் தான் இது அதை தாண்டி குவாட்டர்னரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சூப்பர்